Комодский варан, его еще называют комодским драконом, гигантским индонезийским вараном, крупнейшая рептилия в мире, а также один из наиболее эффективных убийц в животном царстве. Родина этих крупнейших ящериц является Австралия, но название за ними закрепилось из-за острова Комода, где, наверное, их впервые обнаружили. Сейчас там проживает около 1600 особей. Также эти животные были замечены на ближайших островах от острова Комода. К этим индонезийским островам относятся остров Джили Матанг, остров Флорес, остров Ринча. Общая численность комодских варанов примерно 4000 особей. Комодский варан является крупнейшей ящерицей, живущей на Земле. Некоторые зарегистрированные образцы достигали длины 3 метра и весили 166 кг. Самые крупные дикие комодские вараны обычно весят около 70 кг. Комодский варан интересен тем, как он убивает свою жертву. До некоторого времени считалось, что укус комодского варана приводит к смерти из-за некоторых бактерий, содержащихся в его рту. Из-за молниеносной микробной атаки, распространяющейся по всему организму жертвы, укушенное животное вскоре умирало, и варану оставалось только ждать и найти жертву по ее запаху. Дождавшись смерти животного или момента, когда оно сильно ослабло и не могло защитить себя, Варан приступал к трапезе. Но исследователи из Мельбурнского университета в Австралии опровергли эту гипотезу, обнаружив ядовитые железы в черепе животного, вызывающие тяжелый паралич у тех, кто получил укус рептилии. Изучив яд, ученые обнаружили, что он расширяет кровеносные сосуды и предотвращает свертывание крови, вызывая у жертвы шок. Укус комодского варана гораздо слабее, чем у крокодила. Но их добыча в скором времени умирает из-за кровопотери, вызванной смертельно мощным ядом, который препятствует свертыванию крови. Последние известные нападения комодских варанов на людей. В 2007 году восьмилетний мальчик был убит комодским вараном, что стало первым зарегистрированным смертельным нападением за последние 30 лет. Нападение произошло в марте, в сухой сезон, поэтому специалисты предполагают, что ящерица, возможно, была тогда особенно голодна, учитывая, что водоемы подсохли, и добыча, которая собиралась там, перестала подходить к ним. Комодский варан набросился на мальчику тогда, когда тот пошел в кусты, чтобы исправить нужду, сообщали местные СМИ. Прибежал дядя мальчика и начал бросать камни в ящерицу, пока она не отпустила его племянника. Так или иначе, мальчик умер от интенсивного кровотечения. Его дядя писал, что у мальчика виднелись два укуса. В 2008 году три британца были вынуждены бросать камни, чтобы отогнать комодских варанов, когда они стали на мель на необитаемом острове Ринча в восточной части Индонезии. Им удалось вызвать страх у животных, но одному из них не повезло. Все началось с того, что группа аквалангистов на лодке из-за сильного течения была сильно отнесена от первоначальной точки погружения. Проведя 10 часов спиннинга во время прилива, около полуночи группа выбралась на пляж, как оказалось, это был необитаемый остров, примерно 20 милях от места, где началось их тяжелое испытание. Однако их неприятности на этом не закончились. Они попали на остров Ринча, где по оценкам обитают около 1300 комодских варанов. Нападения начались практически сразу. Беспощадная ящерица неоднократно нападала на шведку, кусала дайвера за пояс. Она жевала ее пояс, в то время как другие нырячки бросали камни в голову рептилии. В течение двух дней и ночей травмированные водолазы боролись с варанами и тропической жарой. Они соскребали сохранившихся моллюсков с камней и ели их в сыром виде. В конечном итоге индонезийский спасательный экипаж заметил пятнистый оранжевый аварийный буй водолазов, размещенный на скалах. Хотя группа дайверов испытала шок и после восстанавливалась в местной больнице на острове Флоре, они все-таки отпраздновали свое выживание в городском баре. В марте 2009 года сержант полиции сообщил, что на острове Комода 31-летний сборщик яблок получил страшный ран. Он работал на дереве, когда подскользнулся и упал, сказал сержант. Он был обездвижен, лежал на земле в течение короткого времени, а затем два варана напали на него. Они хищники и у него не было шансов, сказал он. Женщина, которая работала рядом и испытала шок после того, как увидела нападение, сообщила. Он истекал кровью по всему телу. Когда он упал, едва прошла минута, как вараны были на нем. Они просто кусали и кусали. Это было ужасно. 
Они кусали его руки, туловище, ноги и шею. Быстроходный катер отвез мужчину на ближайший остров Флорид, но врачам не удалось спасти его жизнь. Нападение на людей со стороны комодских варанов, которых в дикой природе меньше 4000 особей, крайне редки. Но специалисты говорят, что, похоже, количество подобных инцидентов за последние годы возросло. На сегодня это все новости о комодских варанов. Кто не подписался, подписывайтесь на канал и при желании оставляйте комментарии. Всем пока!